এমন সময় জঙ্গলের উধারে একটা খসখসানি আওয়াজ শোনা গেল চৌকিদার বলল বাঘ এসে গেছে বাবু ওর কথা শুনেই আমরা তাকিয়ে দেখি সত্যি ঝোপঝাড়ের আড়ালে একটা বাঘ আমাদের দিকে তাক করে দাঁড়িয়ে আছে গপ্প বীরের ঠেক কিছু ভয় কিছু রহস্য কিছু হাসি কিছু প্রেম এই ঠেকে সবই আছে গপ্প মীরের ঠেকের আজকের গপ্প শিবরাম চক্রবর্তীর গপ্প অবলম্বনে হর্ষবর্ধন ও গোবর্ধন এনি ডিজিটাল কপি অফ দিস কন্টেন্ট লিডিং টু পাইরেসি ইজ এ ক্রাইম এই গল্পের যে কোনো রকম পাইরেসির বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে পাইরেসি দণ্ডনীয় অপরাধ অনুগ্রহ করে পাইরেসি করবেন না পাইরেসি সাপোর্ট করবেন না তাহলে শুরু করা যাক হর্ষবর্ধনের বিড়ম্বনা বাড়ি ফিরেই হর্ষবর্ধন গোবর্ধনকে ডেকে বলল বুঝলি গোবরা এই মাত্র একটা স্কাউবয়েটের সঙ্গে ভাব হলো গোবর্ধন অবাক হয়ে প্রশ্ন করল স্কাউবয়েট সে আবার কি ওমা স্কাউবয়েট কি জানিস না এই যারা পরে এর উপকার করে বেড়ায় তারাই হলো স্কাউবয়েট এই শুনে গোবর্ধন আরো অবাক হয়ে প্রশ্ন করল গোবর্ধন নিজের মতো ভাবনা চিন্তা শুরু করে দিল বয়েট মানে বয়াটে নয় তো বয়াটে বয়াটে গরু একসঙ্গে এক ট্রামে এলাম এতক্ষণ আরে বি খাঁকি রঙের হাফ প্যান্ট খাসা পোশাক পরে গলায় রুমাল জড়িয়ে পরে উপকার করতে বেরিয়েছে কিন্তু ছেলেটা যে স্কাউ বয়েট সেটা আমি টের পাইনি কেন দাদা টের পেলে না কেন কি করে টের পাবো একটা ছেলে পাশে বসে চলে গিয়ে এইটুকু শুধু জানি টের পেলাম ঢের পরে যখন মরতে মরতে বেঁচে গেলাম মরতে মরতে বেঁচে গেলে হ্যাঁ রে আর একটু হলেই না আমি কাটা পড়ছিলাম আর কি সেই স্কাউ বাইকটাই তো বাঁচিয়ে দিল মানুষের উপকার করা ওদের নিয়ম কি না বাহ বাহ সত্যি ভারী উপকারী ছেলে তো আর পাঁচটা ছেলের মতো নয় যা বলেছিস আমিও তাই ঠিক করেছি কি ঠিক করেছো দাদা ঠিক করেছি আমিও একটা স্কাউ বয়েট হব যাকে পাবো যাদেরকে পাকড়াও করতে পারবো ধরে ধরে উপকার করে দেবো আমি দেবোই কি বলে কিন্তু স্কাউ বয়েটের পোশাক চাই তো পোশাক কই তোমার না 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 ওই পোশাক আমার পোষাবে না মার কামারা স্কাউ বয়েট নাই ভালো হ্যাঁ এমনি লোকের উপকার করা যায় না ধরে বেঁধে করা যায় নাকি করলে ক্ষতি কি পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই হর্ষবর্ধনের টনক নড়ল আগের দিনের প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়ে গেল তার আজই তো আজ থেকে আমি পরের উপকারে লাগব এক বেকার জীবন কোনো কারের না সুযোগ পেলেই কারুর না কারুর কিছু না কিছু একটা উপকার তো আমি করবই করতেই হবে নইলে জীবনই বৃথা হঠাৎ হর্ষবর্ধনের খেয়াল হল বাড়ি থেকে শুরু করলে কেমন হয় গোবর্ধন থেকে শুরু করলেই বা ক্ষতি কি নিজের ভাইকে প্রথমে পর বলে বিবেচনা করে পরোপকারে হাতে খড়ি হোক না কেন তারপর পরের ভাইরা তো পড়েই আছে খুশি মতো করলেই হল হর্ষবর্ধন হাতের পাঁচ ধরেই আগে টান মারেন আশ্চর্য তিনি উপকার করবেন বলে হাত ধুয়ে বসে আছেন অথচ যার উপকার হবে তারই কিনা পাত্তা নেই দেখো দেখি কাণ্ড হাঁক ডাক শুনে গোবর্ধন এসে হাজির এত সকালে ডাকাডাকি করছো কেন দাদা কি হয়েছে আমি ভাবছি তোর উপকার করলে কেমন হয় হ্যাঁ আমার আবার কি উপকার করবে ইয়ে মানে আমি কেন তাই হয় তুই বুঝবি না এখন যা 
একটা চেলা কাট নিয়ে আর গিয়ে চেলা কাট দিয়ে কি হবে আরে আনলেই টের পাবি পরোপকারের দুর্বহ দায়িত্বের মোট বহন করে হর্ষবর্ধনের তখন সারা মুখ গুমোট কেলা নিয়ে তারপর হাতে নাতে দেখিয়ে দেব গোবর্ধন মুখ বেজার করে একখানা চেলা কাঠ নিয়ে এসে দাদার হাতে দিল চেলা কাঠ হাতে নিয়ে হর্ষবর্ধন বলল আচ্ছা তোকে যদি আমি আজ থেকে শুধু পিঠে করে বয়ে নিয়ে বেড়াই সেটাতে কি তোর খুব উপকার হবে না আমাকে পিঠে করে কেন ব চলতে ফিরতে তাহলে তোকে আর বেগ পেতে হবে না হাঁটা চলায় কত কষ্ট হয় তোর বলতো তার বদলে কেউ যদি তোকে কাঁদে করে বয়ে নিয়ে বেড়ায় বন্ধু কি গোবর্ধন ব্যাপারটা হৃদয় অঙ্গম করার চেষ্টা করে বলল বলতে পারি না তা হয়তো একরকম মজাই হবে হুম তাই ভাবছি আজ থেকে আমি তোকে পিঠে বয়ে নিয়ে বেড়াবো দিন রাত তুই আমার পিঠে পিঠেই থাকবি বড় বড় দেবতার যেমন পীঠস্থান থাকে তেমনি আমার পিঠ স্থানে আমি তোকে প্রতিষ্ঠা করব কেমন এতখানি দেবত্বের প্রলোভনেও গোবর্ধন প্রলুব্ধ হতে পারে না সে আপত্তি তোলে কিন্তু সেটা কি খুব ভালো হবে দাদা কেন হবে না তোর উপকার তোর ভালো করে হবে অথচ ভালো হবে না সে কেমন কথা একটু আত্রু মাঝে সাঝে চাপতে হলে মন্দ হয় না কিন্তু তা বলে দিন রাত মানে তাহলে আর কি তাহলে কি তাহলে আগে তোকে খোঁড়া হতে হয় এই যা পাওয়া কাউকে তো পিঠে বয়ে বেড়ানো ভালোও দেখায় না মানায় না তেমন সেটার কি এমন উপকার করা হলো বল খোঁড়া মানুষকে যে পিঠে তুলে নেয় সেই তো যথার্থ দয়ার্দ্র সত্যিকারের উপকারই তো তাকেই বলে এটা তুমি একদম ঠিক বলেছো দাদা তাহলে আমার চেয়ে বরং একটা খোঁড়াকে আরে তাই তো আরে তাই তো কাঠটা আনিছি আগে তোর বাপ হয় খোঁড়া করি তারপর তো কথা শেষ না করে হর্ষবর্ধন চেলা কাঠ হাতে তুলে গোবর্ধনের পায়ের দিকে তাক করে গোবর্ধন কয়েক মুহূর্তের জন্য হতচকিত হয়ে যায় তারপর যখন বুঝতে পারে দাদার আসল উদ্দেশ্যটা কি তখন এক অনির্বচনীয় আশঙ্কা তার ভেতরে সংক্রামিত হতে শুরু করে এবং সে ভয়ানক বিচলিত হয়ে পড়ে তিন লাফে সিঁড়ি টোপকে ছাদে উঠে যায় সে তারপর চিলে কোথায় ঢুকে খিল এঁটে দেয় আমার দ্বারা বাড়ির কারো কোনো উপকার হবে না ভাইটাও উপকার নিতে চাইও না দেখি বাইরের কারো সুবিধা মতো কিছু করা যায় কি না এই বলে চেলা কাঠটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন গলায় একটা রুমাল জড়াতে অবশ্য ভোলেননি পুরোপুরি বয় স্কাউট তো হতে পারবেন না হাফ প্যান্ট পরা তার পক্ষে যতটা অসম্ভব এই বয়সে বয় হতে পারাটা তার চেয়েও অনেক কঠিন তাই যতটুকু সম্ভব ততটুকুই করেছেন গলায় রুমাল বেঁধেছেন বিশ্ব জুড়ে পরোপকারের বাসনা গলায় নিয়ে তিনি যে বেরিয়েছেন সেটা জানানোর উদ্দেশ্যেই ওই রুমাল বড় রাস্তার মোড়ে হর্ষবর্ধন যখন পৌঁছলেন তখন তার মনে বিশ্ব প্রেমের দানা বেশ ভালো করে জমাট বেঁধে গেছে বিশ্বের হিত লালসায় তিনি লালায়িত কারো না কারোর কিছু না কিছু ভালো তিনি করবেনই ভালো করেই করবেন সুযোগ পেলেই করবেন এবং করে সরে পড়বেন কেউ টের পাবে না জানতে পারবে না খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনের জয় ঢাক বাজিয়ে তা জাহির করা হবে না নামের জন্য নয় লাভের জন্য নয় নিঃস্বার্থভাবে পরের আর নিঃশ্বের উপকার খুব বেশি না হোক অন্তত একজনের আজ একটাই যথেষ্ট আজ একটা হোক কাল আর একটা পরশু আর একটা এইভাবে বার বার এমনি করতে করতেই ভালো কাজ করার অভ্যেস হয়ে যাবে বদভ্যেসে দাঁড়িয়ে যাবে শেষটায় এই করে করেই তো মানুষ উন্নতির পথে এগিয়ে চলবে এই কথা ভাবতে ভাবতে হর্ষবর্ধন একটা ফাঁকা ট্রাম দেখে উঠে পড়েন গ্যালিফ স্ট্রিটের গাড়ি ধর্মতলা ঘুরে যাবে এসপ্লেনেডে পৌঁছতেই প্যাসেঞ্জার ভরে ওঠে ট্রামে হর্ষবর্ধনও ভাবনায় ভর্তি হতে থাকেন পরের উপকার করা কি দুঃসাধ্য ব্যাপার হঠাৎ তিনি চোখ তুলে দেখেন তার সামনের সিটে হাত খানেকের মধ্যেই একটি বয়স্ক মেয়ে কখন যেন এসে বসেছে মেয়েটির কোলে একটা ছোট্ট শিশু মেয়েটি রোগা লম্বা মুখ 
পরিচ্ছন্ন হলেও কাপড় চোপড়ে পরিষ্কার দারিদ্রের ছাপ জীবন সংগ্রামে ও যে না জেহাল হয়ে পড়েছে সেটা বেশ বোঝা যায় মেয়েটিকে দেখা মাত্রই হর্ষবর্ধনের হৃদয় বিগলিত হতে থাকে এই তো তার সুযোগ বলতে গেলে সুবর্ণ সুযোগ মেয়েটির কবজি থেকে একটা ময়লা হাত ব্যাগ ঝুলছে হর্ষবর্ধন লক্ষ্য করলেন ব্যাগের মুখটি খোলা ওই খোলা ব্যাগের মধ্যে একটা আধুলি কিংবা একটা টাকা হর্ষবর্ধন অনায়াসে ফেলে দিতে পারেন আহা মেয়েটি বাড়ি গিয়ে ব্যাগটা দেখে কি খুশি না হবে কি আনন্দ কি আল্লাদিতই না হয়ে উঠবে তার মুখ না টাকা নয় পাঁচ টাকার একটা নোট তিনি ব্যাগের মধ্যে গড়িয়ে দেবেন মনে মনে পুলকিত হতে থাকেন হর্ষবর্ধন পাঁচ টাকার একটা নোট তিনি হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে সামনের দিকে ঝোঁকেন উপকার করার দুঃসাহসে তার বুক দুরু দুরু করতে থাকে তাক বুঝে ফাঁক গলিয়ে নোটটা ফেলতে যাবেন এমন সময় একটা কান ফাটানো গলা খন খন করে ওঠে পাশের সিটে বসা এক ব্যক্তি উত্তেজিত হয়ে হর্ষবর্ধনের দিকে আঙুল দিয়ে ইশারা করে মেয়েটি আর্তনাদ করে ব্যাগ সামলে এতক্ষণে মেয়েটির কোলের শিশুটি কেঁদে উঠেছে কন্ডাক্টর টিং টিং করে ঘন্টা বাজিয়ে দেয় বিপদ সূচক ঘন্টা ট্রামের প্রত্যেকে হর্ষবর্ধনের দিকে তাকায় হর্ষবর্ধন সঙ্গে সঙ্গে হাতটি টেনে নেন এবং নিজের পকেটে পুরে দেন বোকার মতো কাজ করেন অবশেষে সারা গাড়িতে ভারী হৈচই পড়ে যায় সবাই কথা বলতে থাকে একসঙ্গে কি বলবো মশাই ভালো মানুষের দিন আর নেই সব একেবারে চোরে চোরে ট্রাম তুতো ভাই হয়ে গেছে আরে দাদা ওটা মাস তুতো হবে এ মশাই আমি জানি সেটা একটু পান করলাম পান করলেন ও বাবা কি পান করলেন এখন জাদু শরবত নাকি আসলে এটা কে রে আমুন তো আপনারা আরে আগে ও তো দেখুন ও কে দেখুন আগে একজন অতি বলিষ্ঠ লোক বিনা বাক্য ব্যয়ে দৃঢ় মুষ্টিতে হর্ষবর্ধনের হাত চেপে ধরে এই উড়িয়ে বাবা তারপর লোকটি মেয়েটির দিকে তাকিয়ে শান্ত ধীর কণ্ঠে বলেন ভালো করে দেখুন তো ম্যাডাম আপনার ব্যাগ থেকে কিছু সরাতে পেরেছি কি না ট্রাম থেমে যায় হর্ষবর্ধন আমতা আমতা করে বলতে থাকে তিনি ওই জনতার সামনে বোঝাবেন যে তিনি ঠিক উল্টোটাই করতে যাচ্ছিলেন গাড়ির একজনও কি তার কথা বিশ্বাস করবে তার নোট গলানোর কথায় এদিকে মেয়েটি গজ গজ করে বলতে থাকে না কিছু নিতে পারেনি বেচারার পোড়া পড়া চারটে শিখি আর দুটো পয়সা ছিল মোটে তাই রয়েছে কিছুই নিয়ে উঠতে পারেনি বাবা কো কন্ডাক্টর জিজ্ঞেস করে আপনি কি ওকে পুলিশে দিতে চান চুরি তো করতে পারেনি তবে আর পুলিশে দিয়ে কি হবে হর্ষবর্ধন অস্ফুট স্বরে বলে ওঠেন নানা দিক থেকে নানা কণ্ঠ নানা বক্তব্য প্রকাশ করতে থাকে এদিকে কন্ডাক্টরের সময় চলে যাচ্ছে তার সঙ্গে ধৈর্য তাই সে হর্ষবর্ধনকে তারা লাগায় এই তুমি এখন নেমে যাও তো গাড়ি থেকে এর উপরে আর আপিল করা চলে না ট্রাম থেকে হর্ষবর্ধন নেমে গেলেন আস্তে আস্তে প্রথমবার পরোপকারের চেষ্টার এই বিপরীত ফল দেখে তার মেজাজ স্বভাবতই খিঁচড়ে গেছে তিনি বেশ ঘা খেয়েছেন এবং দুমড়ে হতাশ হয়ে গেছেন উৎসাহের অনেকখানি তার উবে গেছে কিন্তু ভেবে দেখলে পরোপকারিতে জীবন কি এরকমই নয় পৃথিবীর যে সব মহৎ লোক অকালে মহাপ্রয়াণ করেছেন যিশু খ্রিস্ট থেকে শুরু করে যে সব মহাত্মারা পরের ভালো করতে গিয়ে বেঘরে মারা পড়েছেন তাদের আর হর্ষবর্ধনের ইতিহাস কি প্রায় এক নয় আস্তে আস্তে আবার তার প্রেরণা ফিরে আসতে থাকে এইভাবে হাঁটতে হাঁটতে ভাবতে ভাবতে শিয়ালদা স্টেশন পায়ে পায়ে পার হয়ে যান হর্ষবর্ধন 
চলতে চলতে শহর ছাড়িয়ে ক্রমে গাঁয়ের পথে গিয়ে পড়েন আধা শহর আধা পাড়া গাঁর মতো একটা জায়গা হ্যাঁ এই পাড়া গাঁই তিনি চান এই গেঁয় লোকের সঙ্গই তার কাম্য শহরের লোকেদের মতো সন্দিগ্ধ ভাব এদের হয় না ওরা কোঁচা দূরস্থ শহুরে মানুষদের মতো উঁচা নয় আর এই গ্রামের মধ্যে কেউ না কেউ তো অভাবী থাকতেই পারে উপকৃত হবার যার ভীষণ প্রয়োজন এবং হর্ষবর্ধনের সাহায্য প্রাপ্ত হতে যে বিন্দু মাত্র বাধা দেবে না উপকৃত হয়ে যে বাধিত হবে ধন্যবাদ জানাবে চিরকৃতজ্ঞ থেকে যাবে ইতস্তত দৃষ্টি চালাতেই দেখতে পান একটি চাষার মেয়ে তরকারির মোট মাথায় বোঝার ভারে কাতর ও কুঁজো হয়ে পথে চলেছে তখনই তার পুরনো সংকল্প ফিরে আসে হর্ষবর্ধন গুটি গুটি পায়ে মেয়েটির কাছে এগিয়ে যান নিজের গলাটা যত দূর সম্ভব মোলায়েম করে মিঠে করে বলেন এই যে শোনো না তোমার ওই বোঝা আমায় দাও না আমি তোমার বাড়িতে বয়ে দিয়ে আসছি মেয়েটি সন্দিগ্ধ চোখে হর্ষবর্ধনের দিকে তাকায় তারপর বলে তুমি বুঝি হর্ষবর্ধন ঘাবড়ে গিয়ে বলেন হর্ষবর্ধন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন আমি কি বলছো তুমি আমি কেন পালাবো বাড়ি বই দিয়ে আসছি বলে এই যেমন আমার গা এসে পড়ছো বলেছিল লোকটার নাকি গোপ ছিল না কই এখন তো দেখছে দিব্যি গোপ আছে ও বুঝেছি রাতারাতি গোপ লাগানো হয়েছে হর্ষবর্ধনের গোঁখের দিকে এগিয়ে এলো হর্ষবর্ধন আর এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন না সোজা উল্টো দিকে প্রায় ছুট দিলেন না পরোপকার না এই ভাবতে ভাবতে ঊর্ধ্বশ্বাসে হর্ষবর্ধন একেবারে আধ মাইল দূরে গিয়ে হাঁপ ছাড়লেন একটু শান্ত হয়ে তিনি ভাবলেন তাহলে কি সত্যি পরোপকার করা যাবে না ডুবন্ত লোককে যদি সলিল সমাধি থেকে বাঁচানো যায় তবে হাতের কাছে অমন ডুবু ডুবু লোক পাচ্ছেন কই আর যদি পানো বা হর্ষবর্ধন তো সাঁতারের স জানেন না উঁচু মই বেয়ে উঠে পাঁচতলা বাড়ির কুঠুরির মধ্যে ঢুকে লেলিহান অগ্নিশিখা ভেদ করে ছোট্ট একটা কচি মেয়েকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা বড় উপকার হিসেবে এই বা মন্দ কি কিন্তু তার আগে এরকম একটা বাড়ি পেতে হবে সেই বাড়িতে একটা ছোট মেয়ে থাকতে হবে বাড়িতে যদি আগুন না লেগে থাকে তাহলে লাগাতে হবে না এ অনেক কাজ তার নাগালের বাইরে থাক আর পরোপকার না এবার থেকে তিনি মাছের ঝোল ভাতে ফিরে যাবেন পৃথিবী পড়ে পচুক মানুষ গোল্লায় যাক তিনি ফিরেও তাকাবেন না পরোপকারের জন্য তিনি প্রাণ দিতেও প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু তা বলে গোঁফ বিসর্জন প্রাণ তিনি দিতে পারবেন কিন্তু গোঁফ গোঁফ কিছুতেই নয় হর্ষবর্ধনের বাঘ শিকার হর্ষবর্ধনকে আর রোখা গেল না তারপর কিছুতেই বাঘ মারবার জন্য তিনি মরিয়া হয়ে উঠলেন বললেন আর একটু হলেই তো আমাকে মেরেছিল প্রায় ওই হতভাগা বাঘকে আমি সহজে ছাড়ছি না গোবর্ধন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো কি করবে দাদা তুমি বাঘ নিয়ে পুষবে মারব আমাকে মেরেছি আর ওকে আমি 
মারলে তারা বাঁচাতে পারতে সামাই গোবর্ধন চুপ করে থাকলো এ কথার কোন জবাব সে দিতে পারলো না এই গোঁফটা বুঝলি এই গোঁফটাই আমায় বাঁচিয়ে দিয়েছে জানিস এই বলে নিজের গোঁফ দুটো তিনি একটু মুচড়ে নিলেন তারপর বললেন এই গোঁফের জন্যই বেঁচে গেছি আজ নইলে ওই লোকটার মতোই হাল হতো আমার মৃতদেহটির দিকে তিনি আঙুল দেখিয়ে বললেন ভালো করে দেখ গোবরা ওর গোঁফ নেই গোঁফ বাদ দিয়ে ওকে তো হুবু আমার মতোই দেখতে ওনা হয়ে আমিও হতে পারতাম কি হতো তাহলে বলতো একটা বন্দুক জোগাড় করে দিতে পারো আমার তারপর বললেন আমার এই বীরত্ব খাইনি তাও লিখতে হবে আপনাকে যত সব আজে বাজে গল্প লিখেছেন আমাকে নিয়ে লোকে পড়ে শুধু হাসে সবাই আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করে আমি শুনেছি আমি বললাম তাতে কি হয়েছে লিখে দেব আপনার শিকার কাহিনী আপনার এই বাঘ মারার গল্পটাই লিখে দেব কিন্তু তার জন্য বন্দুক ঘাড়ে এত কষ্ট করে প্রাণপণে বাঘ মারতে হবে কেন বনে বাদারেই বা যেতে হবে কেন বাঘ মারতে এত হ্যাঙ্গামের কি মানে আছে মশাই বন্দুকের কোনো দরকার নেই সাপ ব্যাং একটা হলেই হলো কলমের কেরামতিতে সাপ ব্যাং দিয়েই বাঘ মারা যায় গোবরা টিপ্পনি কেটে বলল আমাদের দ্বারকা সাহেবের বন্ধুক পেয়েছি আনতে পারি বাঘের ভারী উপদ্রব হয়েছে ধারে মারতে হবে বাঘটাকে এই বললেই তিনি ওটা আমায় ধার দেবেন ব্যবহারের পর আবার ফেরত দিয়ে আসবো শুধু বন্দুক নিয়ে কি করব শুনে ওর সঙ্গে গুলি কার্তুস ডোটা ইত্যাদি এসব দেবেন তো নাকি নইলে বন্দুক দিয়ে পিটিয়ে কি বাঘ মারা যায় ডায়মন্ডটা করতে গেলে তার আগে বাঘই তো আমায় সাবড়ে দেবে তাই না তা কি হয় কখনো বন্দুকের সঙ্গে কার্তুজ ফার্তুজও দেবেন বই কি হুম তাহলে যাও নিয়ে ওসকে চটপট দেরি দেরি করো না বাঘ নামের নড়ছে না আমি এখান থেকে জলগ্রহণ করব না আজ আমি বললাম না না বন্দুকের সঙ্গে কিছু খাবার টাবার নিয়ে এসো ভাই খালি পেটে কি বাঘ মারা যায় আর কিছু না হোক কিছু রুটি মাখন বিস্কুট চকলেট এসব এনো পাও যদি চৌকিদার চলে গেল এবং কিছুক্ষণ পরে চৌখস চৌকিদার বন্দুক এনে হর্ষবর্ধনের হাতে দিল এই নিন বাবু দেখে বন্দুক পেয়ে হর্ষবর্ধন আমাকে জিজ্ঞেস করল আচ্ছা কি করে বাঘ মারতে হয় আপনি জানেন ইয়ে মানে বাঘে পেলেই বাঘ মারা যায় কিন্তু বাঘেই তো পাওয়া যায় না ওদের বাঘে পাবার চেষ্টা করতে গেলে উল্টে নাকি বাঘেই পায় বাবু আগে বোনের ভেতরে যেতে হবে তারপর বাঘের খোঁজ পাবেন বেশ তবে তাই হোক হর্ষবর্ধনের জেদ চেপেছে আর কেউ তা আটকাতে পারবে না আমরা সবাই মিলে খাবার দাবার বন্দুক সব গুছিয়ে বোনের ভেতরে ঢুকলাম গভীর বোনের ভেতরে পা বাড়াতে প্রথমেই যে এগিয়ে এসে আমাদের অভ্যর্থনা করল সে কোনো বাঘ নয় বাঘের বাচ্চাও নয় আস্ত একটা কোলা ব্যাং ব্যাং দেখে হর্ষবর্ধন ভারী খুশি হয়ে বললেন এটা শুভ লক্ষণ ব্যাং ভারী পয়া জানিস গোবরা গোবর্ধন জিজ্ঞেস করল মালক্ষীর বাহন বুঝি ওহো সে তো পেঁচা যা বলেছেন পৃথিবীতে সব পেঁচালো লোকই হচ্ছে ওই মালক্ষীর বাহন পেঁচ কোষে টাকা উপায় করতে হয় জানো না ভাই তাহলে ব্যাংবুজি সিদ্ধিদাতা গণেশের না 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 সে তো হলো কি ইঁদুর আহ আমি পয়া বলেছি কারো বাহন টাহন বলে নয় আমার নিজের অভিজ্ঞতায় আমরা প্রথম যখন কলকাতায় আসি তোর মনে নেই গোবরা ধর্মতলা একটা মানি ব্যাগ কুড়িয়ে পেয়েছিলাম মনে আছে পেয়েই তুমি সেটা পকেটে লুকিয়ে ফেলেছিলে পাছে কারো নজরে পড়ে তারপর বাড়ি ফিরে এসে খুলে দেখতে গিয়ে দেখলে দেখলাম চারটে ঠ্যাং মানি ব্যাগের আবার ঠ্যাং কেন রে তারপর ভালো করে পরীক্ষা করে দেখি ও মা ওটা আসলে ট্রাম গাড়ির চাকার তলায় পড়েছে একটা হয়ে যাওয়া একটা ব্যাং ব্যাগ খুলতে গিয়ে ব্যাং পেলে সে ব্যাং খোলা গেল না বটে 
কিন্তু তারপর থেকেই আমাদের বরাত খুলে গেল কাঠের কারবারে কেঁপে উঠলাম আমরা আমরা এখানে টাকা উড়িয়ে দিতে এসেছিলাম কিন্তু টাকা কুড়িয়ে থই পাই না তারপর ব্যাংক তাহলে বিশ্বকর্মার বাহু নবে নির্ঘাত যত কারবার আর কারখানার কর্তা ওই ঠাকুর দিত কি বলেন মশাই আপনি ব্যাংক বিশ্বকর্মার বাহু নিত বটে ব্যাংক না হলেও ব্যাংক তো বটেই বিশ্বের কর্মীদের সহায়ই হচ্ছে ওই ব্যাংক আর বিশ্বকর্মাদের বাহন বোধ হয় ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ব্যাংক থেকেই তো ব্যাংক একই কথা ব্যাংক থেকেও আমার আমদানি আবার ব্যাংক থেকেও ব্যাংকটাকে দেখে একটা গল্পের কথা মনে পড়ে গেল আমি বলি জাম্পিং ফ্রগের গল্প মার্ক টোয়েনের গল্প তাঁরই লেখা ছোটবেলায় পড়েছিলাম গল্পটা মার্ক টোয়েন মানে এক লেখকের নাম ওই মার্কিন মুলুকে থাকেন আর জাম্পিং ফ্রগ জাম্পিং মানে লাফানো আর ফ্রগ মানে হচ্ছে ব্যাংক মানে যে ব্যাংক কিনা লাফায় ও তাহলে মশাই লাফিং ফ্রগ বলুন তাও বলা যায় গল্পটা পড়ে আমার হাসি পেয়েছিল তখন তবে ব্যাংকের পক্ষে ব্যাপারটা তেমন হাসির হয়েছিল কিনা আমি জানি না গল্পটা শুনুন এবার মার্ক টুয়েনের সময় সেখানে ঘোর দৌড়ের মতন বাজি ধরে ব্যাংয়ের দৌড় হতো লাফিয়ে লাফিয়ে যে ব্যাং আর সব ব্যাংকে টেক্কা দিতে পারত সেই মারত বাজি সেই জন্য করত কি অন্য সব ব্যাংকে হারাবার মতলবে যাতে তারা তেমন লাফাতে না পারে ওই লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে যেতে হবে তো সেই জন্য সবার আড়ালে এক একটাকে ধরে পাথর কুচি খাইয়ে বেশ ভারী করে দিত কেউ কেউ ব্যাং সেই পাথর কুচি খেত অবুত বালক তো যা পায় তাই খায় আমার বিশ্বাস হয় না পরীক্ষা করে দেখলেই হয় এই তো একটা ব্যাংক পাওয়া গেছে এখন বাজিয়ে দেখা যাক না খাই কি না গোবরা কতকগুলো পাথর কুচি জোগাড় করে এনে ব্যাংকটাকে গেলাতে বসল হাঁ করিয়ে ওর মুখের কাছে কুচি ধরে দিতেই কি আশ্চর্য তখনই সে গোপালের ন্যায় সুবোধ বালক হয়ে গেল একটার পর একটা গিলতে লাগলো টুপটাপ করে অনেকগুলো কুচি গিলে ঢাউস হয়ে উঠল ওর পেট তারপর মাথা হেঁট করে চুপচাপ বসে রইল ব্যাংকটা ভারী কি দেহ নিয়ে লাফানো তো দূরে থাক নড়াচড়ার কোনো শক্তি রইল না তারা খেল তো বটে খাওয়ালিও তো দেখলাম ব্যাটা এখন হজম করতে পারলে হয় খুব হজম হবে ওর বয়সে কত পাথর হজম করেছি দাদা ভাতের সঙ্গে এত দিনে যত কাঁকড় গিলেছি ছোট কাটো একটা পাহাড়ি চলে গেছে আমাদের গর্ভে হয়নি হজম আলবাত হয়েছে এই হজম না হলে তো জম এসে নিয়ে যেত হঠাৎ গোবর্ধন আঁতকে চেঁচিয়ে ওঠে ওই দেখো দাদা আমরা সবাই দেখলাম প্রকাণ্ড একটা সাপ গোখরই হবে হয়তো ইঁকে বেঁকে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে চৌকিদার বলে উঠল একটুও নড়বেন না বাবুরা নড়লেই সাপ এসে ছোবলাবে আপনাদের দিকে নয় ও ব্যাংকটাকে নিতে আসছে আমরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখলাম তাই বটে আমাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ মাত্র না করে সে ব্যাংকটাকে এসে আত্মসাৎ করল সাপটা এগিয়ে এসে ধরল ব্যাংকটাকে তারপর এক ঝটকায় লহমার মধ্যে মুখের ভেতর পুরে ফেলল তারপর গিলতে লাগল আস্তে আস্তে আমরা দাঁড়িয়ে ওর গলাধ্যকরণ লীলা দেখতে লাগলাম গলা দিয়ে পুরুষটু ব্যাংকটা তার তলার দিকে চলতে লাগল খানিকটা গিয়ে থেকে গেল এক জায়গায় আর সেই খানেই আটকে রইল তারপর সাপটা যতই চেষ্টা করুক সেটাকে আর নামাতে পারল না পেটের ভেতর ঢুকে ব্যাংকটা তার পিঠের উপর কুঁজের মতো উঁচু হয়ে রইল উঠক ব্যাংকটাকে গিলে সাপটা উঠ হয়ে গেল শেষটা তার মুখখানে যেন কেমন একটা হয়ে গেল তীব্র বৈরাগ্য হলেই যেমনটা হয় ভ্যাবাচাকা মার্কা মুখে সংসারের প্রতি বিতশ্রদ্ধ হয়ে জুবু থুবু হয়ে নট নরণ চরণ সে পড়ে রইল সেইখানে তারপর তার আর কোনো উৎসাহ দেখা গেল না ছুঁচো গেলার চেয়েও খারাপ দশা হয়েছে সাপটার বুঝলে দাদা সাপের পেটে ব্যাং আর ব্যাঙের পেটে যত পাথর কুচি আগে ব্যাং পাথর কুচিগুলো হজম করবে তারপর সাপ হজম করবে গিয়ে ব্যাংটাকে সে বোধ হয় আর এই জন্মে নয় ওদের কে কাকে হজম করে দেখা যাক আর ততক্ষণে আমাদেরও কিছু হজম হয়ে যাক আমরাও খেতে বসি এধারে চৌকিদারের আনা মাখন রুটি ইত্যাদি খবরের কাগজ পেতে খেতে বসে গেলাম আমরা সাপটার অদূরেই বসা হলো সাপটা মার্বেলের গুলির মতন তালগোল পাকিয়ে পড়ে রইল আমাদের পাশেই 
এমন সময় জঙ্গলের উধারে একটা খসখসানি আওয়াজ শোনা গেল চৌকিদার বলল বাঘ এসে গেছে বাবু ওর কথা শুনেই আমরা তাকিয়ে দেখি সত্যি ঝোপঝাড়ের আড়ালে একটা বাঘ আমাদের দিকে তাক করে দাঁড়িয়ে আছে আমি ভারী দুঃখ করে বললাম রুটি মাখন টাখন শেষ পর্যন্ত বাঘের পেটেই গেল দেখছি কি করে যাবে আমরা সব চেটেগুলো খেয়ে ফেলেছি না ওর জন্য রেখেছি নাকি এই বলে গোবর্ধন পাউরুটির শেষ চিলতেটা মুখের মধ্যে পুরে নিল আমি হর্ষবর্ধনকে বললাম এক গুলিতে সাবার করে দিচ্ছি বেটাকে এই বলে হর্ষবর্ধন হাতে কি একটা তুললেন বলেই আঁতকে উঠলেন বন্দুক তো কেন কোথায় বন্দুক তো আমার হাতে বাবু আপনি তো আমার হাত থেকে নেননি বন্ধু তখন থেকে তো আমার হাতেই আছে তোমার হাতে থেকে কি হবে তুমি বন্দুক ছুটতে জানো না বাবু তবে তার দরকার হবে না বাঘটা এগিয়ে এলে এই বন্দুকের কুদর ঘায় ওর যান খতম করে দেব আপনারা ঘাবড়াবেন না হর্ষবর্ধন ততক্ষণে হাতের সাপটাকে তিন পাক ঘুরিয়ে ছুঁড়ে দিয়েছেন বাঘটার দিকে আর সাপটা সবে গিয়ে পড়েছে বাঘের উপর কিন্তু তার আগেই কয়েক চক্করের পা খেয়ে সাপের পেটের থেকে ছিটকে ব্যাংটা আর ব্যাঙের পেট থেকে যত পাথর কুচি তীর বেগে বেরিয়ে ছড়রার মতো গিয়ে লেগেছে বাঘটার গায়ে চোখে মুখে নাকে হঠাৎ এই বেমক্কা মার খেয়ে বাঘটা ভিড়মি খেয়েই যেন অজ্ঞান হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ আর তার নড়া চড়া নেই আমরা পায়ে পায়ে হতজ্ঞান বাঘটার দিকে এগোলাম সর্বাঘাতে মারা গেল নাকি বাঘটা চৌকিদার আর দেরি না করে বন্দুকের কুঁদোয়ে বাঘটার মাথা থেঁতলে দিল তারপর চৌকিদার হর্ষবর্ধনকে বলল আপনার সাপের মারাই মারা পড়েছে বাঘটা তাও সাবধানের মার নেই বাবু তাই বন্দুকটাও মারলাম তার উপর ফটো তোলার লোক পাওয়া গেলে বাঘটার পিঠে বন্দুক রেখে দাঁড়িয়ে বেশ পোজ করে ফটো তোলা যেত একখানা এখানে ফটো বলা কোথায় বাবু এই জঙ্গলে বাঘটা নিয়ে গিয়ে আমি ভেট দেবো দারোগা বাবুকে তাহলে আমার ইনামও মিলবে আবার চৌকিদার থেকে এক চোটে দফাদার হয়ে যাব এই বাঘ মারার দরুন বুঝলেন দাদা করলো বাঘের দফা রফা আর তুমি হলে গিয়ে দফাদার বারে হর্ষবর্ধন একটু যেন গুমড়ে গেছেন তার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি বললাম সবাই তো বন্দুক দিয়ে বাঘ শিকার করে মশাই আপনি কিন্তু সবার থেকে আলাদা আপনি সাপ ব্যাং দিয়ে বাঘ শিকার করলেন দেখছি হর্ষবর্ধন বাবু ও আপনার জবাব নেই এখনকার মতো গপ্প বীরের ঠেকের সময় শেষ পরের সপ্তাহে আরও একটা নতুন গপ্প নিয়ে আসবো আমি টিল দেন like share and subscribe to my channel and don't forget to click on the bell icon for notifications nije to shuncheri shonge bondhuder o jana prottek shonibar rat 9 tay ami mir niye ashi goppo mire thek apnar gopper playlist <laughs>